Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een keer komen wij tot jullie met het woord van leven. En deze week zijn wij begonnen met praten over het verhaal van Abraham. Wanneer wij over Abraham praten, praten wij over het geloof van de Bijbel. Wij praten over ons eigen geloof, omdat uh, Abraham een voorbeeld is van een man van geloof. En als wij willen leren hoe wij ons geloof in praktijk moeten zetten om God te behagen, dan is Abraham een van de beste voorbeelden in de Bijbel. Het is niet voor niets dat Abraham de vader van het geloof genoemd werd. En God zelf zei, wij, wij hebben die tekst van Jesaja gisteren en er gisteren gelezen, God zelf zei, um, aanschouwt uw vader Abraham. God zegt, aanschouwt uw vader Abraham. Dus hij praat met zijn volk en hij zegt tegen zijn volk, kijk naar jullie vader, Abraham, die een was, een ling was toen ik hem riep en ik heb hem vermenigvuldigd. Dus Abraham werd geroepen. Uh, toen hij een gewoon man was, hij was een gewoon man, hij was geen superheld, hij was geen speciale man toen der tijd. Maar de manier waarop hij reageerde toen God hem riep, maakte van hem een speciale man. Dus God roept mensen die gewone mensen zijn en hij maakt van die mensen speciale mensen nadat... Er gehoorzaamheid uh, getoond wordt aan het woord van God. En dat is een van de eerste uh, lessen van het verhaal van Abraham. Zijn gehoorzaamheid aan God. God verrichtte geen wonder in het leven van Abraham voordat Abraham hem gehoorzaamde. En velen hebben gelooft in God, op de volgende manier, God is goed en God verricht wonderen. En de persoon denkt dat hij een wonder zomaar gaat ontvangen, wanneer hij het niet verwacht. Dus ik doe niets speciaals en iets bijzonders vindt plaats in mijn leven, een wonder. Nee, de wonderen van God, de zegens van hem, zijn een consequentie, een gevolg van wat wij doen. Dus ik doe iets dat de aandacht van God trekt. Ik doe iets dat laat zien dat ik op God vertrouw, dat ik in hem geloof. En God manifesteert zijn macht in mijn leven. Maar eerst moet ik mijn geloof laten zien. Door God te gehoorzamen. Door te vertrouwen op wat hij zegt. Door hetgeen te doen wat hij zegt, ongeacht wat dan ook. Ik bedoel, wij hoeven niet te kijken naar een positieve omstandigheid, positieve omstandigheden, om te beslissen dat wij gaan geloven. In feite, als wij mensen zijn die op een positief teken wachten om te handelen, zijn wij mensen die niet geloven. Omdat het geloof van de Bijbel de zekerheid is, het bewijs van de dingen die wij niet zien. Wij zien ze nog niet, maar wij geloven. En Abraham werd geroepen door God. U kunt deze tekst in Genesis 12 lezen. En de Heer nu zeide tot Abraham. Genesis 12, 1. De Heer nu zeide tot Abraham. Ga uit uw land. Dus het eerste dat in de Bijbel staat geregistreerd. Het eerste dat God tegen Abraham zei was, ga uit uw land. Had God iets aan Abraham gegeven? Had God Abraham al gezegend met wonderen, succes, overwinningen? Nog niet. Maar God en, en, en Abraham was niet tevreden met zijn leven. Hij wilde een kind krijgen en dat was onmogelijk voor hem geweest... Tot dat moment toe. Maar God zei tegen hem. Ga uit uw land. 
Dus God gaf hem een bevel. God vroeg hem iets. Als hij geloofde, zou hij dat geven. Wat God vroeg. Ga uit uw land. En uit uw maagschap. En uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. Dus God zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. God vroeg aan Abraham om het verleden achter te laten. Door een bevel te geven aan hem om te gaan... Naar een bepaalde plek. Maar waar was dat, die plaats? Abraham wist het niet. God zei tegen hem. Ik zal je wijzen. Het, de, de weg wijzen. En, uh, naar het land dat ik u wijzen zal. Maar God had niet uh, getoond. Weet u wat het betekent om alles achter te laten? Uw huis, uw familie, uw land, uw... Uh, de, de, uw kennissen, uw vrienden, de plaats waar u 75 jaar woonde. Abraham was nu 75 jaar oud. En nu vroeg God hem om alles achter te laten dat hij had gebouwd in 75 jaar. Wie zou dat doen? En hij had niet eens een plan in de zin van, oké, okay, ik ga deze, deze plaats verlaten, dit land, en ik ga naar uh, dat andere land, omdat er daar een, uh, een, een bepaald iets is, dat beter is dan, waar, dan, dan wat ik hier heb. De, die, die immigranten doen dat, toch? Dus die immigrant denkt zo, in mijn land heb ik je hebt geen niet bereikt wat ik wou. Dus laat mij reizen naar een ander land. Normaal gesproken een rijker land. Een beter land. Toch? Normaal gesproken wel. Abraham ging uit zijn huis. Maar niet met het oog gericht op een beter land. Hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. Hij ging echt uit gehoorzaamheid. En dat is geloof. Klaar zijn om het verleden achter te laten, de trauma's, de zonden, degenen die een belemmering zijn voor onze relatie met God. Dit, dit betekent niet dat u uw familie gaat verlaten. Nee, dat is niet wat God uh, wil. Behalve als uw familie u tegenhoudt, maar uw familie bedoel ik niet uw gezin. Man, uw vrouw, nee, dat gaat u niet doen. U dient voor uw gezin te zorgen. Abraham liet zijn vrouw niet achter. Hij liet het huis van zijn vader achter. Omdat de, de, de familie van Abraham een familie was die afgoderij praktiseerde. En hij kon, niet, hij kon God niet goed dienen onder het dak van mensen... Die God niet wilden dienen. Uh, dus dat was een belemmering voor hem. En omdat God iets groots wilde doen in zijn leven, in zijn, van, in zijn gezin, dan moest Abraham uh, gereinigd worden van dat verleden, van, van die gewoontes. U mag niet in het koninkrijk van God komen als u in het koninkrijk van de wereld leeft. Als u in de, het koninkrijk van de duivel, van het kwaad leeft. Nee, of in het koninkrijk van God of in het koninkrijk van de wereld. En wij moeten kiezen. Abraham moest alles achterlaten, zodat God hem zegende. Morgen gaan we praten over wat God deed in het begin met Abraham. Maar eerst, denk aan het volgende. Het eerste dat God aan Abraham gaf, was een bevel. 
om het oude leven achter te laten. Wie het oude leven dat ver van God is, uh, niet wil achterlaten. Degenen die gehecht zijn aan het verleden, kunnen niet naar voren gaan. Wij kunnen de zonde of de wereld of de slechte vriendschappen niet samen hebben met God. De duisternis en het licht. Nee, of het is het licht of het is de duisternis. Wij kiezen. Dus wilt u een gezegend leven hebben, dan dient u klaar te zijn om het geen achter te laten wat fout is. Anders gaat u... Um, een nieuw en beter leven nooit kunnen bereiken. Wij komen zo terug met het gebed. U kent mijn wensen, Heer, u kent ook mijn geloof. U kent geheel mijn pad en mijn verleiden. De wereld verliet ik, mijn leven gaf ik u. En dat was mijn beste keuze tot nu toe. Vrienden verloor ik, de illusies gaf ik op. Velen zeiden dat ik het niet zou vertragen. En toen ik alleen was, zag ik uw sterke hand, die te midden van de strijd mij altijd leidde. O, oh, wist ik het maar eerder, u te volgen is zo mooi. Dan zou ik niet zoveel tijd hebben verspeeld. Nu dat ik u heb gevonden, verlaat ik u nooit meer, Heer. U bent mijn beste keuze ooit gemaakt. O, wist ik het maar eerder, u te volgen is zo mooi. Dan zou ik niet zoveel tijd hebben verspeeld. Nu dat ik u heb gevonden, verlaat ik. Ik u nooit meer heer, u bent mijn beste keuze ooit gemaakt. U kent mijn wensen heer, u kent ook mijn geloof. U kent geheel mijn pad en mijn verleiden. De wereld verliet ik. Mijn leven gaf ik u, en dat was mijn beste keuze tot nu toe. Vrienden verloor ik, de illusies gaf ik op. Velen zeiden dat ik het niet zou verdragen. En toen ik alleen was, zag ik uw sterke hand, die te midden van de strijd mij altijd leidde. O, wist ik het maar eerder, u te volgen is zo mooi, dan zou ik niet zoveel tijd hebben verspeeld. Nu dat ik u heb gevonden, verlaat ik u nooit meer, Heer. U bent 
mijn beste keus ooit gemaakt. Of wist ik het maar eerder, u te volgen is zo mooi. Dan zou ik niet zoveel tijd hebben verspeeld. Nu dat ik u heb gevonden, verlaat ik u nooit meer hier. U bent mijn beste keuze ooit gemaakt. U bent mijn beste keuze ooit gemaakt Onze God en onze Vader Wij bidden voor degenen die het geloof zoals dat van Abraham willen hebben het geloof dat offert. Het geloof dat klaar is. Baarheid om onze eigen wil te verlogenen. En hier tegen in te gaan. Als het noodzakelijk is om u te behagen. Er zijn mensen die op zoek zijn naar een nieuw leven. Maar het is duidelijk voor ons dat er geen nieuw leven bestaat als wij het oude leven blijven vastgrijpen. Dus ik bid voor degenen die moeite hebben gehad met het verleden, de herinneringen, de wrokken, de trauma's achter te laten. Mensen die eerlijk en oprecht zijn, maar die een grote innerlijke strijd meemaken. Help hun en transformeer het leven van een ieder die zich tot u keert voor de eer en de glorie van de naam. Van de Heer Jezus Christus. Wij bedanken u voor uw zegen en we zijn er zeker van dat u ons zegent en dat wij de resultaten zullen bereiken. In Jezus' naam. Amen. God zij dank. God zij dank. Beste luisteraars van Radio Positief, morgen zullen wij beter, beter meer praten over het onderwerp van Genesis 12. En deze zondag vindt het heilige avondmaal, uh, avondmaal, het heilige avondmaal plaats van de Vader. Wij gaan onze hemelse Vader zoeken. Onze bezorgdheden leggen op het altaar van de Vader, van God. En wij gaan deelnemen aan het heilige avondmaal. Het brood, dat het, uh, het symbool is van het lichaam van Jezus. En de trui van sap die het symbool is van zijn bloed. In feite zijn het de symbolen van het verbond tussen God en de mensen. Deze zondagochtend in alle UKGR centra vindt deze dienst plaats. Morgen om tien uur avonds komen wij terug op Radio Positief met nog een woord van leven. Dat God u zegenen, een fijne avond verder en tot morgen. 